ഹേ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഹൊറർ എലമെൻറ്റിനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഹൊറർ എലമെൻറ്റിനെ തുരുത്തേറിയുന്ന സിനിമ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഡയറക്ടറിൽ ഡെബുവായ സിനിമ അജു വർഗീസ് ആദ്യമായി പ്രേത സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ അതാണ് ഗൈസ് ഫീനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഗൈസ് ടോട്ടലി ന്യൂ ടോട്ടലി ന്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ടോട്ടലി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഗൈസ് ഈ സിനിമയുടെ ടോട്ടലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിപ്പോയി കാരണം നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഹൊറർ സിനിമയിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിരം എലമെൻസ് ഈ പടത്തിനുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ കുറച്ച് നേരം പേടിക്കും പിന്നീട് ഗ്രഹനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹനാഥ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട്ടിൽ മാത്രം എനിക്ക് ചുറ്റുപറ്റി മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രയാതങ്ങൾ കയറി വരുന്നു അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് വരുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഡിഗ്ഗി 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 ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റോറി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രയാതം പ്രയാതമായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രയാതം പ്രയാതം മാറിയത് അതൊക്കെ യൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി ലൈൻസും ഈ സിനിമയ്ക്കും ഉണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് ബോറിങ് നീലവെളിച്ചം പോലെ തന്നെ ഒരു വൈരാഗ്യം പൂണ്ട ഒരു സിനിമ കഥ ഇതിനുമുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് കാരണം ഹൊറർ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി ലൈൻ വരുന്നത് ഹോളിവുഡിലായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നൺ ദ ഹോണ്ടിങ് പിന്നെ കൊഞ്ചോറിങ് ഇതെല്ലാം ഇതേ രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ബട്ട് ക്ലൈമാക്സ് അന്ന കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഫ്രണ്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ശിക്ഷ ഓ കാരണം സാധാരണ മലയാളം ഹോളിവുഡ് അല്ല മലയാളം ഹൊറർ സിനിമയിൽ പ്രേതം തൻ്റെ ക്രൂരനായ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകൻ അല്ലെങ്കിൽ ചതിച്ചവനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വെഞ്ചൻ റിവെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനോടെ കത്തിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തോട് കൂടി എന്ത് എങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എത്ത ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുക പ്രേതം ഒരു നക്ഷത്രമായിമാർ നേരെ ആകാശത്തേക്കിൻ്റെ പൊന്തി ആ ഒരു കറുത്താകാശത്തിലൊരു നല്ല നിന്നി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമായി മാറുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം കുറേ സിനിമയിൽ കണ്ടിരുന്ന ആ വക പരിപാടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി എടുത്ത് ഡത്ത് മിന്നു കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ന്യൂ ക്ലൈമാക്സ് ഫ്രെഡിയും അന്നയുടെയും പ്രണയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ പ്രേതത്തിൻ്റെ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെമിലിൻ സൈഡ് മാത്രം പ്രേതമായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആമ്പിളർക്ക് പ്രേതമായി കൂടാ ഐ മീൻ യക്ഷിയുണ്ട് പ്രേതമുണ്ട് വേറെ കുറേ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഫെമിലിൻ സൈഡാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വെളുത്ത കഥർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രേതമായി കൂടാ ബട്ട് വൈ സിനിമകളിലും ഇല്ല കഥകളിലും ഇല്ല കോമിക് പുസ്തകങ്ങളിലും പോലും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു മാസ്കുലിൻ ക്യാരക്ടർ പ്രേതമായി മാറാത്തത് ടോട്ടലി സ്പെൻഷൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വൈകിട്ടുള്ള ധൈര്യമുണ്ട് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് പറഞ്ഞു തരക്കുക അതൊരു വല്ലാത്ത പരിപാടിയൊക്കെ ഇല്ല നമുക്ക് മാത്രം പ്രേതമായി മാറാം യു തിങ്ക് ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് യു കാൻ യു ഫോർ എവർ ഇപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞു ചെല്ലാം തോന്നണ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കളയാം നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് സിമിനിൻ സൈഡിന് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ശക്തികളൊക്കെ കിട്ടി പുനർജീവിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫെയർ യു നോ ബട്ട് എനിവേ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ മൂവി ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഐ ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് കാരണം സാധാരണ ഉള്ള അജു വർഗീസിന് ആ ഓട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു പനാനോറിന് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അജു വർഗീസിന് ചുറ്റുപറ്റി ഷീ ഈസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇൻ ദിസ് മൂവി ആൾ ഒപ്പിച്ച് കൂട്ടുന്ന കുറേ വേണ്ടാത്ത കാരണം ഹീസ് ലൈക്ക് മോർ ലൈക്ക് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ആളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയിലാണ് അഭിനയിക്കുക എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാം റിയൽ ലൈഫായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ടോട്ടൽ ട്രാജഡി ഐ മീൻ കണ്ണില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഇതോ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ എനിവേ ആ ക്ലൈമാക്സിൽ അന്നയും ഫ്രെഡിയുടെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രണയം ഫ്രെഡി എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്നയ്ക്
സോ ടോട്ടലി ജസ്റ്റിഫയബിൾ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺവെൻഷനൽ ആ സാരി ബ്ലൗസ് എടുത്ത് സാരി ബ്ലൗസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ രീതിയിലുള്ള ഹോണ്ടിങ് സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ സ്റ്റോറീസ് ഇനിയും വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് സോ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ ഡെബ്യൂ ആണ് ഈ സിനിമ വിഷ്ണു എന്തോ യെസ് വിഷ്ണു ആണ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ തന്നെയാണ് തോന്നി സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് സ്റ്റോറി ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് യൂസ് ബൈ ഹിം സെൽഫ് സോ ബിഗ് അപ്ലോഡ് ടു ഹിം ദാറ്റ്സ് ഈ ഗൈ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് മൂവി യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ തിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് വേർത്ത് ഇറ്റ് ദാൻ മൈ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഗൈസ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈ ഗൈസ് ആർ കം ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ മൂവി റീതി ആസ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റേ ടൂൺ ഫോർ മോ ആൻഡ് അടുത്ത പടം കാണാൻ പോകുന്നത് ആണ് ഗൈസ് ദി ഹംഗർ ഗെയിംസ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പതിപ്പ് എന്താ തോന്നുന്നു അതുമായിട്ട് വരാം അതുവരെയും സ്റ്റേ ടൂൺ ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗേറ്റ് കീപ്പ് എൻജോയിങ് യു ലൈഫ് ഗൈസ് ചില